প্রতিদিন হয়তো একাত্তা মিথ্যে কথা আমরা সবাই বলি প্রত্যেকটা মানুষই বলে এটা হচ্ছে অর্ডিনারি লাইজ মিথ্যে কথা সাধারণ মিথ্যে কথা যেখানে একটা কোনো কোনো কিছু একটা গেন এর জন্য আমি মিথ্যে কথাটা বললাম তো কিন্তু সেখানে কারোর ক্ষতি হচ্ছে না তো এখন এইখানেতে ব্যাপার হচ্ছে যে তিন ধরনের মিথ্যে কথা হতে পারে একটা হচ্ছে অর্ডিনারি লাইজ যেগুলো চলাফেরার সময় আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি একটা সেটা মধ্যে কোনো একটা কাউন্ট হয় হ্যাঁ একটা एग्जांपल দিচ্ছি ধরো একটা লোক দেরি করে সকাল অফিস মিটিং এ গেল সে হয়তো ঘুম থেকে দেরিতে উঠে ছিল তা না করে সে তার বসকে বলছে যে আমি রাস্তাতে খুব জ্যামে আটকে পড়েছিলাম সেই জন্য তো এখানে কারোর ক্ষতি হচ্ছে না কিছু আর মিথ্যা যেটা প্রবলেম্যাটিক সেটাকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে তোমার প্যাথোলজিক্যাল লায়ারস আছে আরেকজনের হচ্ছে কম্পালসিভ লায়ারস কম্পালসিভ লায়ারস মানে কি যে যারা কোনো কারণ ছাড়া তারা অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যেতে পারে মানে ইনফ্যাক্ট তারা যতটা সত্যি কথা বলে তার থেকে বেশি হয়তো তারা মিথ্যে কথা বলে কিন্তু তারা এমন করে বলে যে অন্য লোক বুঝতেও পারবে না হয়তো আর কিছু থাকে প্যাথোলজিক্যাল লায়ারস যারা হচ্ছে যেখানে একটা কোনো নির্দিষ্ট মোটিভ নিয়ে তারা মিথ্যে কথাটা বলছে যে আমি সেখান থেকে কোন একটা গেইন পাবো আমার কোন একটা অ্যাটেনশন সিক করতে পারবো বা কোন একটা মানে সেটা পরিকল্পনা করে পরিকল্পনা করে তারা বলছে আপনি যে আরেকটা কম্পালসিভ হচ্ছে পরিকল্পনা ছাড়াই র‍্যান্ডম মিথ্যে র‍্যান্ডম মিথ্যে কথা তারা বলে যাচ্ছে আচ্ছা এই দুটোরই কারণ কি আমরা জানবো ফোনে কি এসে গেছেন বলুন হ্যাঁ নমস্কার সুস্বাগত ম্যাডাম নমস্কার বলুন আমি তিলকপাল হুগলির উত্তপাতে বলছি আপনাকে আপনাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা এবং হার্দিক অভিনন্দন জানাই थैंक यू বলুন হ্যাঁ আর কোথায় কোথায় এই মিথ্যে কথা অনেকে বলেন এটা কি এক ধরনের রোগ না এটা একটা বংশগত রোগ এই মিথ্যে কথা হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমাদের কি করা উচিত এবং কিভাবে আমরা চলবো যদি একটু ওখানে আলোচনা হয় প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই শেষে পেয়ে যাবেন মন দিয়ে দেখুন আর কি আছেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলছি যে আমার বাবার প্রতি সময় তাই সময় মিথ্যে কথা বলতে দেখি ছোট বাচ্চাও যেমন বলে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে একই সমস্যা হতে পারে একদম হতে পারে এবং আমার মনে হয় যে প্রতিটা বয়সের বয়সে একটা একটা কারণ হতে পারে ডেফিনেটলি এর পেছনে একটা কারণ হবে যে হয়তো ওনাকে সেরকম অ্যাটেনশন দেওয়া হচ্ছে না পাওয়ার জন্য উনি কি হচ্ছে যে উনি মিথ্যা কথা বলছেন তাদের সবাই শুনছে সবাই বিচলিত হচ্ছে এবং তাকে অ্যাটেনশন তার তাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা ভাবনা চিন্তা করছে সো এটা একটা ওয়ান অফ দ্য রিজন হতে পারে আর একটা আরেকটা ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এভরি ফেজ এভরি এভরি ফেজ অফ লাইফ লাইক ইউনো চাইল্ড হোক অ্যাডলেসেন্ট হোক আমাদের অ্যাডাল্ট লাইফ হোক বার্ধক্য হোক সবারই যে যার নিজের প্রবলেম অনুযায়ী কিন্তু সিচুয়েশন অনুযায়ী কিন্তু মানুষ মিথ্যা কথা বলে আপসলিউটলি তার নিজের ধরুন না কোনো পেয়েছে এবার বাড়িতে সেটার জন্য তার সমস্যা হতে পারে সে হয়তো পেয়েছে থ্রি জিরো সেটাকে কোনোভাবে ম্যানেজ করে আরো বাড়িয়ে দেখালো বাড়িতে সিক্স জিরো করলো নিজের নিজেকে সেই জায়গায় সেই সেই মুহূর্তে বাঁচানোর জন্য সে মিথ্যা কথাটা বলছে তখন কি আমরা ভাবো যে সে অনেক বেশি মেচিওর তার অন্যান্য বাচ্চা মানে সে নিজেকে সেভ করছে ওই ওই সিচুয়েশনে কোন কোন ক্লাস বলে ক্লাস 1 2 না ছোট বাচ্চারা ক্লাস 1 2 তারা সত্যি মিথ্যা কিছু বোঝে না দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ সত্যি এন্ড হোয়াট ইজ মিথ্যা এখানে ওদের কাছে ব্যাপারটা হচ্ছে अगेन এখানেও সে একটা অ্যাটেনশন ব্যাপার আছে যে আজকে মা খুব ব্যস্ত তার কাছে সময় নেই বাচ্চাকে সময় দেওয়ার সে ঠিক আছে কাজের লোকের কাছে থাকলো বা ইউনো গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এর কাছে থাকলো তো তখন দেখলো আমার ভীষণ পেটে ব্যথা করছে আমার শরীর ভালো লাগছে না আমার অমুক তমুক এই সেই সব বলছে তো দ্যাট ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ সিকিং অ্যাটেনশন সো मोस्टলি আমার মনে হয় কি আমার আমার যেটা মনে হয় পার্সোনালি যে যখন আমরা মিথ্যা কথা বলি একটা অবভিয়াসলি নিজে ইন্টারেস্ট কে সেফগার্ড করার জন্য বলি নিজেকে সেফ রাখার জন্য বলি যে হ্যাঁ আমি যাতে প্রবলেমে না পড়ি আমি এটা বলি তাহলে সে আর না হলে আমার মনোযোগ দরকার একদম তারপর ভাঙা ছাড়া এগুলো পড়তে থাকে দিন দিন একটু দূরে দূরে হয়ে যাচ্ছে তো কিভাবে আমি উপর কাছে করবো কিভাবে ওকে 
সমস্যাটা বুঝতে পারছে কিন্তু সরাসরি মিথ্যের সঙ্গে কি এর যোগ আছে আপনি শুনতে থাকুন যদি আপনার কোনো সুরাহা হয় আর কি আছেন ফোনে আমি আছি হ্যালো বলুন কিছু কিছু মেন্টাল ডিসঅর্ডার এর মধ্যে আমরা পাই ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু আমরা দেখি এবং তার সাথে সাইকোথেরাপি করলে এটা থেকে বাচ্চাকে বের করে দেওয়া যায় আচ্ছা সেকেন্ড যেটা ভদ্রমহিলা বললেন ফোনে যে ছোটবেলা থেকে বলতো এখন বড় হয়ে বলছি উনি আর কোনো পয়েন্ট মেনশন করলেন না ইউজুয়ালি আমরা যেটা যেটা দেখি বাচ্চাদের আরেকটা এ থাকে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার্স এ অনেক ধরনের সমস্যা থাকে মানে বেসিক্যালি হচ্ছে ব্যবহারের বিভিন্ন ব্যবহারিক মানে পরিবর্তন গুলো থাকে তারা যেরকম মিথ্যে কথা বলছে সেরকম তারা মারপিট করছে তারা টাকা পয়সা চুরি করছে অনেক ধরনের খারাপ কাজ যেগুলোকে আমরা বলি মানে খারাপ ছেলে ছোটবেলাতে বলা হয় না ও খারাপ ছেলে তার একটা সিমটম হ্যাঁ তার একটা ফিচার তো সেই বাচ্চাদের যদি প্রপারলি ট্রিটমেন্ট না হয় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখে ওই বাচ্চারা যখন আমাদের কাছে আসে তখন আমরা যখন বলি এতদিন তোমরা কেন আসনি তাদের বক্তব্য থাকে না ওই বাড়িতে দাদু দাদু ঠাকুমারা বলেছে বাচ্চা বড় হলে বয়সের সাথে ওগুলো ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আলটিমেটলি ওগুলো ঠিক হয় না তার অনেকটাই কিন্তু চলে যায় অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এর দিকে তো হতে পারে যে ওনার ভাইয়ের কথা যেটা বললেন যে ছোটবেলা থেকে এখন পঁয়ত্রিশ ঠিক করা হয়নি কেউ রেক্টিফাই করার চেষ্টা করেনি সেজন্য গ্রো করেছে নাকি এটা কোন ধরনের রোগ বাচ্চাদের যে কোনো সমস্যা বয়স একটু বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে তো সেইটা না করে যদি তারা প্রথম থেকেই তারা যদি একটু মানে পরামর্শ করেন লোকজনের সাথে যে আমরা আমার বাচ্চা এরকম সমস্যা করছে আসলে যেটা হয় যে লোকে লুকিয়ে রাখতে চায় এখনো অবধি যে আমার ছেলে মিথ্যে কথা বলছে আমার ছেলে খারাপ হতে পারে না এবং আমাদের কাছেও যখন তারা আসেন আমরা দেখি তারা সবসময় একটা ডিনায়াল মোড়ে থাকেন আমরা যখন বলি এইগুলো করছে না না ও ঠিক ওইভাবে করছে না একটু অন্যভাবে তারা করছে কিন্তু কাজগুলো একই মিথ্যে কথা বলা চুরি করা মারপিট করা ভাঙচুর করা সবই করছে কিন্তু সরাসরি আমরা যখন জিজ্ঞেস করি এটা ডিনায়াল মোড়ে চলে যায় এটা আসলে ক্ষতি হচ্ছে সেখানে আমি বলবো যে বাবা মার মানে ইনভলভমেন্ট হ্যাজ টু বি ভেরি ভেরি ইউ নো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো সুতরাং সেখানে তার তার বাচ্চাটাকে বোঝা জানা ভীষণ দরকার অত্যাধিক শাসক যেটা আমাদের হয়ে থাকে বাবা মাদের মধ্যে না খুব পড়াশোনা করা খুব পড়াশোনার চাপ থাকে তাদের একটা সোশ্যাল একটা চাপ থাকে তাদের পিয়ার গ্রুপের একটা চাপ থাকে স্কুলের চাপ থাকে তো সমস্ত দিকে এত চাপের মধ্যে যখন বাচ্চাটা বড় হচ্ছে ছোটবেলা থেকে এখন তো পড়াশোনা অনেক চাপ বেড়ে গেছে সো ইলেভেন ইয়ার্স ইজ লাইক ইউ নো দ্যাটস ইজ জাস্ট স্টার্ট অফ অ্যাডলেসেন্ট ইফ অ্যাডলেসেন্ট পিরিয়ড তো সেই সময় কিন্তু যদি একটা বাচ্চা বেশ টু মাস চাপের মাঝখানে থাকে না তখন তার সেই একটা সত্তাটাকে হারিয়ে ফেলে তখন সেটাই হচ্ছে নিজেকে কিন্তু আমার মনে হয় যে সে মানে নিজেকে বাঁচানোর জন্য 
কাইন্ড অফ স্ট্রেস রিলিফ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি যদি এটা বলে বেরিয়ে যাই তো বেরিয়ে গেলাম তাহলে আমার এটা নিয়ে আর এটা নিয়ে আর ঝামেলা আমাকে পড়তে হবে না এটা আমার টেকেন কেয়ার এবার আমি পড়ে বোর হচ্ছে কোন একটা সিচুয়েশন এক ঘে লাগছে মা বাবা বা বাড়ির পরিবেশ সেখান থেকে বেরোতে পারে মোর ইন্টারেস্টিং সো দ্যাট লাইক একদম একদমই হতে পারে আর বয়স্কদের আমি এটাই বলবো যে কারণ যেটা বয়স্করা ভীষণ ভাবে যেটা চায় সেটা হচ্ছে খুব একটা ইম্পর্টেন্স চায় তাদের পুরো ফ্যামিলির অনেক সময় বয়স্করা ভীষণ ভাবে নেগলেক্টেড হয় তাদেরকে একদিকে সরিয়ে রাখা হয় একটা ঘরে রাখা হয় সেভাবে মিশতে অন্তত না হলেও তাদের সঙ্গে সবকিছু নিয়ে খোলা মেলা আলোচনাটা বন্ধ হয়ে যায় একদম ওরা বুঝবে না আগের জেনারেশন তো তখন সেই মিথ্যে কথা তাদেরও একটা মানে তারাও সেটা আশ্রয় নেয় যে আমাকে একটুখানি যাতে আমি ইম্পর্টেন্সটা পাই আর কি ফ্যামিলি মানে বেশি বয়সের ক্ষেত্রে এটাই মূল কারণ একদম একদম কেউ আছেন ফোনে আরো বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি আমার মেয়ের তো সাত বছর বয়স কিন্তু প্রচন্ড মিথ্যে কথা বলে কিরকম মিথ্যে এই কথায় ছোট ছোট কথায় মিথ্যে হ্যাঁ হয়েছে হয়নি এই আমি কিছু করিনি আমার বলছে হ্যাঁ করেছি এই জন্য একটু জিজ্ঞাসা করছি আর কি যে আমার মেয়ের কিছু বুঝতে পারছি শুনতে থাকেন আপনি আর কি আছেন আলোচনা প্রায় অর্ধেক আমরা এগিয়ে গিয়েছি আসুন এই সময় আমরা বোঝার চেষ্টা করি এই কথায় কথায় মিথ্যে কোন বয়সে কি কারণে মানুষ বলেন কি বা করা যেতে পারে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন মিথ্যার কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিলে সত্য প্রচার সহজ হয় বলিয়া যাহারা মনে করেন তাহারা ভ্রান্ত মুখে চকলেটের দাগ নিয়ে যখন শিশুরা মায়ের ভয়ে বলে চকলেট খাইনি তখন ওদের আরো কিউট লাগে কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মিথ্যেই যখন বড় সমস্যায় পরিণত হয় তখন সত্যি চিন্তার বিষয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিশুদের মধ্যে যারা অবহেলিত বলে মনে করে তারা মিথ্যার মাধ্যমে অন্যদের মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আত্মবিশ্বাসের অভাব ও অনিশ্চয়তার কারণেও অনেক সময় মায়ের মিথ্যে বলা থেকেও এই শিক্ষা লাভ করতে পারে অনেক বড় মিথ্যা অভিভাবকরা ভুল করে হেসেই উড়িয়ে দেন তখন শিশুর কোনো সংকোচ থাকে না শিশুর মিথ্যা বলার প্রবণতা বাড়ার একটা বড় কারণ অভিভাবকের অতি কথন বাবা মায়ের সম্পর্কে অনাস্থা থাকলে শিশুরাও হয়ে উঠতে পারে মিথ্যাবাদী फोने प्रवणता जैसे टीचर 
আবার তুমি দেখো যখন এই বয়স সন্ধি অ্যাডলোসেন্স এর কথা হচ্ছে যে অ্যাডলোসেন্স বিহেভিয়ারটাকে আমরা বলি প্যারাডক্সিক্যাল বিহেভিয়ার যে ওই সময় তারা ভুলটাকে ঠিক বলে মনে করে ঠিকটাকে ভুল বলে মনে করে ফলে অ্যাডলোসেন্স এ মিথ্যা কথা বলার একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি অনেক বাচ্চাদের মধ্যেই থাকে আরেকটু তুমি যদি এগিয়ে যাও টিনেজ বা আরেকটু ইয়াং অ্যাডাল্টহুডে সেখানে এগিয়ে যখন ধরো তারা ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা অ্যাফেয়ার তৈরি হচ্ছে অনেক সময় তারা দেখা যাচ্ছে যে বন্ধু বান্ধব বা বাড়ির লোককে তারা কথাটা বলছে না কারণ তারা সিক্রেসিটা মেনটেন করতে চাইছে এইটাকে কিন্তু তুমি মিথ্যের মধ্যে ওইভাবে কম্পালসিভ বাইরের মধ্যে ফেলতে পারছো না কারণ সে একটা কোনো সিচুয়েশনাল সে জিনিসটা করছে আরেকটু তুমি চলে যাও যখন লোকে অফিস কাচারি করছে বা হাউস ওয়াইফ একজন মিডল এজের সেইখানে তাকে সংসারের বা প্রয়োজনের তাকে অফিসে তাকে অনেক সময় মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে আরো এগিয়ে যাও যেটা হলো এলডারলি এলডারলিতে আমরা খুব কমনলি যেটা দেখি যে এখনকার দিনে যে এলডারলি মানে এখনো বৃদ্ধাশ্রমে যাননি থ্যাংক গড যারা বাড়িতে থাকছেন তাদেরকে বাড়িতে এমন একটা করে রাখা হচ্ছে যে তারা সবসময় নিজেদের নেগলেক্টেড ফিল করছে তো ন্যাচারালি সেই জায়গা থেকে তারা নিজেদেরকে যে আমরাও যে একসময় কিছু সংসারে আমরা কিছু একটা কন্ট্রিবিউশন করতে পারি তারা সেইটাকে বোঝা পারছে না তারা অনেক সময় বাধ্য হচ্ছেন মিথ্যা কথা বলার জন্য কোথাও একটা নেগলেক্টেড ফিল করছে কিন্তু একদম সংক্ষেপে আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে কি করবেন মা বাবারা বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের জন্য আমার মনে হয় যে মানে মা মা বাবাদের ভীষণ ভাবে বাচ্চাদেরকে ভালোবাসা উচিত উইদাউট এনি মা বাবারা ভালোবাসবেন ছোট তোমরা ভালোবাসবেন কিন্তু কিছু মা বাবাদের ভালোবাসার সাথে সাথে টু মাচ অফ এক্সপেকটেশনস फ्रॉम देयर चिल्ड्रन যেটা সামটাইমস কিলস देयर রিলেশনশিপ দ্যাট স্পেশাল বন্ডিং ওই জিনিসটা ভীষণ দরকার যে টু মাচ অফ এক্সপেকটেশনস फ्रॉम देयर আমার বাচ্চা খুব ভালো করবে আমার বাচ্চা পরীক্ষা ভালো করবে এটা ফার্স্ট হবে বা এই জিনিসগুলো তাতে কি হয় একটা প্রচন্ড প্রেসার ক্রিয়েট করে এবং মানে সম্পর্কে যেন দূরত্ব তৈরি না হয় তাহলে আমরা কি কি মাথায় রাখব যদি আপনার বাচ্চাকে আপনি চান যে আপনার থেকে সে কিছু লুকোবে না আপনার কাছে একটা একদম সাদা কাগজের মতো পরিষ্কার থাকবে তাহলে আপনি কি কি মাথায় রাখবেন দেখুন নিজের সন্তানকে ভালো করে জানুন বুঝুন সম্পর্কে যেন কোনো দূরত্ব তৈরি না হয় আর শিশুর জন্য বাড়ির পরিবেশ যেন সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয় এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন শিশু যেন বাড়িতে সংকোচ বোধ না করে কিছু বলতে আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে তারা যেন পরিবারে গুরুত্ব পান এমন পরিস্থিতি না হয় যেখানে তাদের টেনশন নেওয়ার জন্য মিথ্যে বলতে হচ্ছে এইগুলো মাথায় রাখলে বাচ্চা এবং বড়দের ক্ষেত্রে সমস্যা মিথ্যে বলার সমস্যা অনেকটা মেটানো সম্ভব মনে রাখুন টেক্স ভালো থাকুন অফপিট দেখুন strength and flexibility shotty balance sham steel flexi strong tmt rebar